yes so welcome to this channel friends of maths and physics okay va nam ipo enna paathit irukom appadina tn class 12 that is 12th standard mathematics chapter 1 application of matrices and determinants okay va idu lecture 4 edhukkenave moon lecture na ungalku koduthiruken lecture 1 lecture 2 lecture 3 idu lecture 4 okay va ipo அந்த மூணு லட்சம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செய்து அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்துடுங்க ஓகேவா ஏன்னா அந்த மூணு லட்சம் ரொம்ப முக்கியம் நான் அந்த மூணு லட்சம் என்ன பேசியிருக்கேன் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸை எப்படி ஜாமெட்ரிக்லாம் எப்படி அதை வரையறது அதெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நீங்கள் தயவு செய்து அதை பார்த்துடுங்க நீங்கள் அந்த முதல் மூணு வீடியோ பார்த்தா தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லெக்சர் ஒன் லெக்சர் டூ லெக்சர் த்ரீனு நான் உங்களுக்கு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துட்டு இங்கே வந்துடுங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் லட்சம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்டார்னால் என்னது ஓகேவா வெக்டார்னால் என்னது ரெண்டு வெக்டார் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஓகேவா ரெண்டு வெக்டார் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு வெக்டார் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது இது பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு லெக்சரில் செகண்ட் லெக்சரில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது ஓகேவா அந்த செகண்ட் லட்சம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா வென்னவர் ஐ சேம் மேட்ரிக்ஸு உங்களுக்கு என்ன தோணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்னா ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் டூ டைமென்ஷனல் பிளேன் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னா சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் பிளேன் ஓகேவா நீங்கள் அதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா புரியும் நான் சொல்லுறது மூணு லெக்சர் அதாவது லெக்சர் த்ரீ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்புறம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் ஒரு ஸ்கேலாக எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம ஜாமெட்ரிக்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா எல்லாமே ஜாமெட்ரிக்லாம் பார்க்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு வெக்டாரை ஒரு மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன மீனிங்கு ஜாமெட்ரிக்கலை இதெல்லாம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினண்ட் அப்படின்னா நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நம்ம முதல் நாலு வீடியோ வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஓகேவா அஞ்சாவது வீடியோவில் இருந்து தான் உங்களோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நான் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் நம்ம எல்லா தியரம்ஸு ஜேஇ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நான் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் முதல் அஞ்சு லெக்சர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸும் டிட்டர்மினன்ஸு எதனால் உருவாகுது எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா என்ன அதை தான் உங்களுக்கு வந்து முதல் அஞ்சு லட்சம் பேச போகிறேன் அதில் மூணு முடிஞ்சு போச்சு இது நாலாவது ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிட்டர்மினண்ட் ஓகேவா டிட்டர்மினண்ட்டுனா என்னது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்துருவோமா ரெடியா டிட்டர்மினா நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது பாருங்கள் டிட்டர்மினண்ட் ஓகேவா பார்த்துடலாமா டிட்டர் மினண்ட் நான் சார் அது புது வார்த்தையாக இருக்கு டிட்டர்மினண்ட்டு டிட்டர்மினண்ட்னா என்ன சார் அதை தான் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துப்போம் ஓகேவா மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ ஏன்ட்டு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஏ என்னது அப்படின்னா த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ டூ ஓகேவா இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை டைகனாக போடுங்க பார்க்கலாம் டைகனாக போடுவீங்களா நீங்கள் முதல் மூணு லட்சம் பார்த்து இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு இதுக்கான டைக்ராம வித்தின் டென் செகண்ட்ஸ் போட்டுடலாம் ஓகேவா இதுக்கான டைக்ராம் நம்ம போடணும் அப்படின்னா முதல் என்ன வரையணும் ஐடென்டிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரையணும் ஓகேவா புரியுதா ஏன்னா நம்ம போன வீடியோ நீங்கள் பார்த்து இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இதுதான் என்னது ஐடென்டிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் பேசிஸ் யார் ஐ வெக்டார் யார் ஐ வெக்டார் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ ஜே வெக்டார் வந்து யார் ஜீரோ கமா ஒன் ஓகேவா இது ஐ வெக்டார் இது ஜே வெக்டார் இது ஜீரோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ ஓகேவா இது ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என்ன சார் சொன்னதையே சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இதுதான் நீங்கள் போன லெக்சரில் சொன்னீங்களே சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னவே நான் மேட்ரிக்
என்ன <laughs> அது <laughs> எங்க லேண்டா இருக்கு இப்போ த்ரீ கமா ஜீரோக்கு லேண்டா இருக்கு இப்போ த்ரீ கமா ஜீரோ எங்க இருக்கும் இங்கே இருக்குமா அப்போ ஐ வெக்டார் இங்கே இருந்து இங்கே போயிடுச்சு இப்போ இங்கே போயிடுச்சு புரியுதா இப்போ ஜே வெக்டார் பாருங்க ஜே வெக்டார் எங்கே இருக்கு ஜீரோ கமா டூக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஏற்கனவே எப்பயுமே ஜே வெக்டார் எங்கே இருக்கும் ஜீரோ கமா ஒன்ல இருக்கும் அது இப்போ எங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது ஜீரோ கமா டூக்கு அது அப்போ ஜீரோ கமா டூ எங்கே இருக்கும் ஜீரோ இங்கே இருக்கு டூ இங்கே இருக்கு சூப்பர் டைகிராம் போட்டாச்சா டைகிராம் போட்டாச்சு இப்போ நல்லா பாருங்கள் நார்மலாக ஐ இங்கே இருந்தது ஜே இங்கே இருந்தது முதல்ல இப்படி இருந்தது ஓகேவா இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் இது ஒன் கமா ஜீரோ இப்படி இருந்தது இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக பாருங்க முதல்ல இப்படி இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு இப்படி இருந்தது முதல்ல இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு பார்ப்போமா பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு டப்பா தான் இருந்தது இப்போ நம்ம இது டூ டே மென்ஷனில் அப்போ நம்ம ஏரியா அப்படின்னு சொல்லணும் எத்தனை டப்பா ஏற்கனவே ஒரு டப்பாவில் இருந்தது இப்போ எத்தனை டப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போது இது இங்கே போயிடுச்சு இது இங்கே போயிடுச்சு அப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ ஏற்கனவே ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் இருந்தது அதோடய ஏரியா இப்போது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போது ஏற்கனவே இப்படி இருந்தது ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் அதோடய ஏரியா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆன பிறகு எனக்கு எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிற எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆறு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த ஆறுன்ற நம்பருக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த ஆறுன்ற நம்பர் பேர் தான் டிட்டர்மினன்ட் புரியுதா அப்போ டிட்டர்மினன் என்னது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனு எக்ஸ்பேண்ட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு அந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிட்டர்மினன்ட் புரியுதா புரிஞ்சுதா சூப்பராக இப்போ எல்லா வாட்டியும் வந்து ஒரு டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்துட்டா கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை வரைஞ்சி அது நடுவில் எத்தனை ஸ்கொயர் டப்பா இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது டைம் ஆகும் ஓகேவா அப்போ ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் அப்படின்னா இங்கே கிராஸில் மண்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ சிக்ஸு மைனஸ் இதை மண்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போது ஜீரோ இன்டு ஜீரோ எவ்வளோ ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எவ்வளோ சிக்ஸு வந்து சான்சர் கரெக்டாக இருக்கா அப்போ டிட்டர்மெண்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு எவ்வளோ ஏரியா நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை தான் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட்னு சொல்லும் ஓகேவா அப்போது டிட்டர்மெண்ட் எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு இந்த நம்பர் மைனஸை மறக்காமல் போடணும் மைனஸ் இந்த நம்பர் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அப்போ ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸு ஏபிசிடி இது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இதோட டிட்டர்மினன்ட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இதுக்கு என்னதுனா இப்படி போடணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ என்ன வரும் ஏடி மைனஸ் பிசி அவ்வளோதான் ஏடி மைனஸ் இந்த நம்பர் பிசி புரியுதா அவள் டிட்டர்மினன் என்ன சொல்லுது இப்போ பத்துன்னு நம்பர் வந்துடுது டிட்டர்மினன்ட்டு இப்போ பத்துன்னு நம்பருக்கு என்ன மீனிங்கு எப்பயுமே ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஐடென்டிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் ஆனால் நம்மளுக்கு இது என்ன கிடையாது ஐ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் கிடையாது எப்போ ஐ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் போடுங்க என்ன வரும் ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று கரெக்டாக ஒன்று வருதா ஒரு ஸ்கொயர் டப்பா தானே இருக்குது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியானா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்ற மெஷர்மெண்ட்டு இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு 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 எக்ஸாம்பிள் போடலாமா இப்போது இப்போ ஏன்ற அப்போ ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மெண்ட் என்ன மீனிங்க எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை தான் என்ன சொல்லும் டிட்டர்மெண்ட் சொல்லும் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுவோமா போடுவோம் ஒரு ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் ஏபிசிடி இருந்தால் டிட்டர்மினன்ட் யார் வருவா ஏடி மைனஸ் பிசி ஓகேவா இதை நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 
இப்போ பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒன் ஓகேவா மைனஸ் டூ ஒன் இங்கே நான் என்ன போடுப்போம் அப்படின்னா த்ரீ போட்டுப்போம் இங்கே த்ரீ போட்டுப்போம் இங்கே டூ போட்டுப்போம் ஓகேவா இப்போ இதுதான் எனக்கு மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஃபைண்ட் டிட்டர்மினட்டாகவே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா டிட்டர்மினன்ட் என்ன அது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் இப்போ டிட்டர்மினட்னா வரும் ஏடி மைனஸ் பிசி அப்போ இங்கே ஏடி யார் மூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ சிக்ஸா மைனஸ் சிக்ஸா மைனஸ் நடுவில் மைனஸ் போட்டுடணும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ த்ரீ மைனஸ் நைன் வந்து ஆன்சர் இது என்ன சார் மைனஸ் நைன் வருது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க டிட்டர்மெண்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு இந்த ஐ வெக்டாருக்கும் ஜே வெக்டாருக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்குது எத்தனை ஸ்கொயர் டப்பா கேப் இருக்குது அதை தான் சொல்லும் எப்பயுமே ஏரியா வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இது என்ன சார் எனக்கு நெகட்டிவ் ஏரியா வருது கொஸ்டின் வருதா நான் என்ன சொன்னேன் டிட்டர்மெண்ட் என்ன என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு அந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் எத்தனை ஸ்கொயர் டபா இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ டைமென்ஷனில் ஓகேவா த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் இது டூ டைமென்ஷன் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஓகேவா இப்போ இது என்ன சார் மைனஸ் நைன் வருது ஓகேவா ஏரியா எப்படி சார் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஏரியா எப்படி நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ என்ன என்ன மீனிங் அதுக்கு அப்படின்னா முதல்ல இப்போதைக்கு மைனஸை மறந்துடுங்க மைனஸை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு யார் வருவா நைன் அப்படின்னா நைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நைன் அப்படின்னா நடத்தோம் ஏற்கனவே ஒன்லேருந்து அது எப்படியோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பிறகு ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் ஒம்பது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டப்பா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே சூப்பர் அப்போது மைனஸ் என்ன சார் மைனஸ் என்ன குறிக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் முதல்ல இப்படி இருந்தது ஒம்பது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த டேரக்ஷன் ஆனால் கிடையாது எந்த டேரக்ஷனில் வேணால் ஆனால் ரெண்டு வெக்டாரும் இப்போ இப்படி ரெண்டு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு வெக்டார் ஒம்பது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா இது அப்படியே தலையில் திரும்பிடுச்சு ஓகேவா அப்போது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படியே திருப்பி போடுங்க அந்த வெக்டாரை ஓகேவா இது இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த வெக்டார் அப்படியே திருப்பி இப்படி போடுங்க அப்போ இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு அப்போது மைனஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா மைனஸ் நைன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா நைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் இல்லைன்னா திருப்பி போடக்கூடாது ஓகேவா ஜாமெட்ரிக்கில் அதான் மீனிங் சூப்பர் அப்போது இது புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இது எப்படி மைனஸ் தான் வந்துச்சு திஸ் நம்பர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடுச்சு நடுவில் எப்பயுமே மைனஸ் இருக்கணும் நடுவில் எப்பயுமே மைனஸ் இருக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ த்ரீ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ மைனஸ் நைன் சூப்பர் அப்போது டிட்டர்மினன்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சூப்பர் ரெண்டு டி ரெண்டு டிட்டர்மினன்ட் நெகட்டிவாக வந்துடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் டிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் திருப்பி பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் பாருங்கள் இப்போது இப்போ ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பாருங்க இப்போ ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒன் டூ டூ ஃபோர் ஓகேவா இது டிட்டர்மினன்ட் போடுங்க பார்க்கலாம் போடுங்க 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 பாஸ் பண்ணுங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் டிட்டர்மினன்ட் போடணும் பொருங்க 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 இது பாஷா மாதிரி பாருங்க ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ ஃபோர் ஆன்சர் என்ன அது ஜீரோ என்ன சார் ஆன்சர் ஜீரோ வருது நீங்கள் வந்து டிட்டர்மினன்ட்டு பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொன்னீங்க டிட்டர்மினன்ட் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் சார் டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோ வருது அதுக்கு என்ன சார் ஜாமெட்ரிக்லாம் மீனிங்கு ஆமாம் தானே இப்போ இதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் டைக்ராம் போடுவோமா இப்போது இதுக்கு டைக்ராம் போடுவோமா போடுவோம் ஐ வெக்டார் எங்கே லேண்டாது ஒன் கமா டூ பொஷனுக்கு லேண்டாது ஐ வெக்டார் எங்கே லேண்டாகிருக்கு ஜீரோ கமா ஒன்லேருந்து எங்கே லேண்டாகிருக்கு இப்போது நார்மலாக ஐ வெக்டார் இங்கே இருக்கும் இப்போ எங்கே லேண்டாகிருக்கு ஒன் கமா டூவில் ஆகிருக்கு ஒன் எங்கே இங்கே ஒன் கமா டூ இங்கே இருக்குமா இப்போதைக்கு இதெல்லாம் மறந்துடுவோம் ஓகேவா இப்போதைக்கு இதெல்லாம் மறந்துடுவோம் இதுதான் யார் நம்மளுக்கு இப்போது புது ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் யார் டூ கமா ஃபோர் 
இப்போ டூ இங்கே இருக்கும் ஃபோர் இங்கே இருக்குமா டூக்குமா ஃபோர் எங்கே வருது இங்கே வருது அப்போ நீங்கள் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்துடுது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது நான் அடிக்கடி என்ன சொன்னேன் ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் எவ்வளோ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் இடமே இல்லையே ஒரே வெக்டார் தானே இங்கே புரியுதா ரெண்டு வெக்டார் இப்படி இருந்ததுனால தான் ரெண்டு வெக்டார் தனித்தனியாக இருந்ததுனால தான் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் வரும் ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று தெரிஞ்சுன்னா ரெண்டுக்கு நல்ல டிஸ்டன்ஸே இருக்காது ஸோ அதனால் டிடர்மன் ஜீரோ ஓகேவா அது இங்கே பாருங்கள் இதுவும் அதே தான் அதுக்கு மேலேயே இன்னொன்று போகுது அதுக்கு மேலேயே என்ன அது இன்னொரு வெக்டார் போகுது அப்போனா இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸே இல்லை பிரிஞ்சால் தான் டிஸ்டன்ஸ் வரும் டிஸ்டன்ஸே இல்லை ஓகேவா அப்போனா இது டூ டைமென்ஷனே கிடையாது சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் பார்க்கறதுக்கு தான் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான் ஏ டூ டைமென்ஷன் வெக்டாரா அப்படின்னு நம்மளை பார்த்தோன்னே ஏமாற்றிட்டான் ஆனால் என்ன கிடையாது அவன் டூ டைமென்ஷனே கிடையாது டம்மி பீஸ் அவன் ஓகேவா பிளாட் பண்ணால் என்ன அது இது லைன் தானே வருது லைன் தானே இது அப்போ லைன் ஆனிச்சுனா டூ டைமென்ஷனா சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் அப்போ ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோவா போயிடுச்சு அப்படின்னா அது டூ டைமென்ஷனே கிடையாது ஒன் டைமென்ஷன் தான் ஓகேவா ஒன்றுத்தோட ஸ்கேலார் தான் இன்னொன்று நம்ம வெக்டாரில் வந்து ஸ்கேலார் பண்ணணும் நம்ம ஒரு வெக்டார் ஒரு நம்பரோட வண்டிப்ளை பண்ணால் அது என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போனா இது டூ டைமென்ஷனே கிடையாது என்ன டைமென்ஷன் தான் ஒரே டைமென்ஷன் தான் ஓகேவா இப்போது இந்த இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட்னா என்னது ஜாமெட்ரிக்கெலாம் பார்த்தோம் ஓகேவா டிட்டர்மினன்ட் ஃபார் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஏபிசிடி இருந்தது அப்படின்னா இப்போது இது வந்து ஏ இது பி இது சி டி இப்போ டிட்டர்மினன்ட் யார் வருவா ஏடி மைனஸ் இந்த நம்பர் பிசி இது மறக்கவே கூடாது இந்த நம்பர் நடுவில் மைனஸ் மறக்கக்கூடாது மைனஸ் இந்த நம்பர் அப்போ டிட்டர்மினன்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு வெக்ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன பேருக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து அந்த நம்பர் தான் வந்து அந்த நம்பர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை குறிக்குது ஓகேவா ஏரியா டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏரியா இப்போது டி நெகட்டிவாக வந்து டிட்டர்மினன்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோவாக போச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் டிஸ்டன்ஸே இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அது டூ டைமென்ஷனே கிடையாது சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் அதனால தான் அப்படி தான் வந்திருக்கு இங்கே டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோவாக வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த கிளாஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம் டிட்டர்மினன்ட் ஃபார் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பண்ணுவோம் லெக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஃபார் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு அட்ஜா என்ன என்ன இன்வர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி ஜாமெண்ட்ரிக்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் முடித்த பிறகு ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் முடித்த பிறகு நம்ம வந்து லெக்சர் அஞ்சு லெக்சர் முடிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து உங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ வில் சி நெக்